Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika kipindi cha siku ya leo. Na mimi kwamba Mungu amekuweka hai tangia wakati ambapo tulikuwa pamoja na Mungu anakutembelea na amekuwa pande wako. Na uh, majina yangu naitwa Pastor Paul Mwangi na hudumu na kanisa la Apostolic Faith Church Kakamega maeneo ya Haega. Na niko chini ya mchungaji ama Bishop uh, Gabriel Gitu na ninashukuru kwa kuhudumu katika hayo mafuta. Na pia na shukurani zangu kwa wale ambao wamesimama na hiki kipindi uh, wapendwa ambao wamesimama na hiyo kazi ili njiri ya Bwana iendelee. Na Mungu awabariki na watende mambo makubwa na ya ajabu. Nao wacha tuingie katika kipindi ama neno la siku ya leo ili Mungu akunenee. Na ningekuomba tu tulia tu hapo kubali tu kwa dakika chache utulie mahala pale. Na ninaamini kwamba kuna jambo ambalo Mungu anaenda kukutendea na anaenda kuifanya juu ya maisha yako. Nao katika kitabu cha Yeremia ama Jeremia 29:11 Jeremia chapter number 29 verse 11 Inasema hivi nitachanganya Kiswahili na Kiingereza inasema hivi Maana nayajua mawazo ninayowaazia ninyi asema Bwana ni mawazo ya amani wala si mawazo mabaya kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho narudia maana nayajua mawazo ninayowaazia ninyi asema bwana ni mawazo ya amani wala si mawazo mabaya uh, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho roho bwana na kushukuru ni kwa sababu wewe ni bwana asante kwa ukuu wako na nguvu zako na hata mamlaka yako ambao huwa yanashuka mahala na kutengeneza anga inakuwa safi na kuwalika wakati wa sasa ukatengeneze anga hii na bingu ikapate kuwa wazi ili tukapate kunena neno hili kadi na mapenzi yako. Roho Mtakatifu naomba ukapata kunielekeza kadi na mapenzi yako ili ninene neno hili jinsi Mungu unavyotaka. Nipe mafunuo yako, nipe mwelekeo wako. Bariki mtazamaji anapotazama na Jehovah ukamtembelee ni kwa sababu wewe ni mwaminifu, Mungu mwenye utukufu wote. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Biblia inasema kwamba Mungu Anayajua mawazo um, anayotuazia sisi sio mawazo mabaya lakini ni mawazo mazuri eh kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho wakati ambapo Mungu ana mawazo mazuri juu ya maisha yetu hayo ndio mawazo ambayo huwa anajaribu kuyaweka na kuyaweka wazi katika maisha yako ili yajulikane Wakati ambapo Mungu anakuja, huwa anakuja na mawazo yake yaliyo kamilifu, yaliyokuwa ya mwanzo ambayo anayajua, ili yadhihurike na yaonekane, yatoe haya mengine ambayo hayajajulikana ni ya nani ili Mungu ajitukuze. Ya Kiingereza inanifurahisha sana. King James Version inanifurahisha nasema hivi, "For I know the plan I have for you," declares the Lord. Plan, plans to prosper you and not to harm you plans to give you hope and a future for i know the plan i have for you nimekuja kukuletea ujumbe unaosema the original plan of god mungu ana plan yake ambayo ni original ile ambayo alianza tangia mwanzo anasema hivi nalikujua kabla haujaingia kwa tumbo la mama yako nikakuteua na nikakufanya kuwa nabii inamaanisha kwamba Mungu huwa anateua mtu na anamtayalisha kuanzia kitambo kabla hajaingia kwa tumbo ya mama yake hiyo ndio original plan na alipokuwa akiambia mtumishi wa Mungu mtumishi wake hivyo alijua kwamba huyu nimemtaua akiwa nabii licha ya kwamba hakuwa ameonekana licha ya kwamba hakuwa amefanyika lakini alikuwa ni nabii 
along the way mambo yanaweza kuwa yanatokezea licha ya kwamba Mungu alikuwa amekuumba ukiwa mtu fulani mambo yanatokezea yanaanza kuharibu the original plan ya Mungu lakini Mungu akikuja na kukufungulia mawazo afungue akili zako ndio wakati ambapo utagundua kwamba hii ambao ninaishi si original plan of God lakini ni mipango ya ibilisi ambao shetani amekuja na ametoa kile ambacho Mungu aliweka ndani mwangu Bwana asifiwe do you know unaweza hata kwa njia sahizi utapata wenda wazimu wengi sana wanaongea Kiingereza watu ambao wamesoma zaidi lakini shetani aliingia na kaiba the original plan of God na sasa anaitumia kwa makusudio yake shetani anaitumia kwa makusudio yake mwenyewe na huyu mtu kuna jinsi alivyokuwa amepangwa na Mungu wengine wao wamekuwa engineers wengine wao ni madaktari lakini hawafanyi kazi ambayo Mungu alikuwa amewapangia ni kwa nini shetani aliiba shetani aliharibu the original plan ambayo Mungu alikuwa ameiweka Bwana asifiwe nimekuja kukutangazia kwamba hiyo original plan ya Mungu ukapata kuitambua ukapata kuielewa na uifahamu utakapoifahamu usekiwe ili kwamba shetani asijaribu kuiba Bwana ainuliwe Waona fikiria hata hao ambao wanateseka huko wakiongea uh, waki, wakiongea wakibeba matawi huko nje ama takataka sio kwamba kuna uovu mwingi ambao walifanya ambao wewe hujafanya lakini shetani alijua kile ambacho wamebeba na akaenda akaiba ndio maana nimekuja kukuambia kwamba uielewe na utakapojua usimame ukapate kutetea hiyo original plan ambao Mungu ameiweka juu ya maisha yako do you know Mungu huwa ajikuni kichwa ati sasa hii yenye imetokea kwa huyu mpendo huyu mtoto wangu nitamsaidia aje hakuna Mungu anajua kile ambacho unapitia anajua kile ambacho ulikuwa nacho jana anajua kile ambacho a, utakuwa nacho kesho kwa sababu inasema hivi yeye ni Mungu ambaye hushika mwisho wetu akiwa na mwanzo wetu anashika mwisho wetu akiwa na mwanzo wetu inamaanisha yeye ndiye amebeba original plan yetu yani yeye ndiye ameibeba na wakati ambapo tunamwendea Mungu unamuuliza Mungu niko kwa hii kazi lakini hii kazi ndiyo ulinipangia niko katika hii kazi ndiyo ulinipangia Mungu atakuelekeza mwenyewe atakusaidia kujua kwamba hii ndiyo kazi wengine wao huwa wanashikwa na answers wanashikwa na pressure wakati ambapo asubuhi nafika kwenda kwa kazi kwa sababu hiyo kazi ambayo anaifanya sio ile Mungu alikuwa amempangia inamaanisha kwamba hayuko katika original plan ya Mungu Mungu akusaidie akuelekeze kadri ya mapenzi yake ni kwa sababu yeye ni mwaminifu ukimwendea atakujulisha original plan yake ni ipi na itadhihirika juu ya maisha yako. Now, Biblia inasema hivi katika Mathayo, Mathayo chapter number 13, 24, inasema hivi. Ha, nitaanzia hapo 24. Inasema, akawatokelea, akawatolea mfano mwingine akisema, uh, ufalme wa binguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika kone lake." 25. Lakini watu walipolala akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake <laughs> wakati ambapo <laughs> shida hapa ni kulala bila sema hivi akawatolea mfano mwingine akisema ufalme wa binguni unafanana na mtu aliyepanda mbegu njema mbegu, mbegu njema ah wakati ambapo alipanda haikuwa mbaya haikuwa na shida lakini ilikuwa ni mbegu ambayo ni njema katika konde lake 25 nasema lakini watu walipolala akaja adui ah. wakati ambapo ulilala hapo ndipo 
Mbapo ilianza kuharibikia. Wakati ambapo ulilala, hapo ndipo original plan yako ilianza kuibiwa. Wakati ambapo ulilala, hapo ndipo shetani alianza kutamba na your life. Wakati ambapo ulilala, hapo ndipo shetani alianza kutamba na na hata hiyo kazi yako. Bibi nasema, lakini watu walipolala akaja adui. Akaja shetani akapanda makuku katikati ya ngano akaenda zake akakuja akapanda makuku katikati sio kando yake katikati ya ngano alileta kitu ambacho kinafanana na ngano hangeleta apande mahindi hangepanda maharagwe mahala pale lakini alipanda makuku yale ambayo yanafanana na ngano alifanya hilo kwa nini alileta another plan ambayo sio ile Mungu alikuwa ameipanga Mungu alitaka ngano ama mpanzi alitaka ngano iendelee mahala pale lakini alipolala yule mwovu ambaye ni shetani akakuja na magugu akapanda na akaenda zake hakukaa hapo Shetani huwa anakuja anaharibu maisha yetu anaiba kile ambacho Mungu aliweka na anaenda isijulikane ni nani ambaye alikuwa mahala hapa ainuliwe Mungu ni kwa sababu tushajua ni yeye ambaye alikuja na akapanda tushaelewa maisha ambayo tuko sio yale ambayo Mungu alikuwa amepanga ni shetani aliingia na akaiba na akaharibu the original plan lakini ninakuombea kama jinsi Kristo aishivyo original plan yako itakurejelea utachukua kile ambacho Mungu alipangia uchukue na baraka zako utazichukua katika jina la Yesu Kristo labda wakati ambapo mlikuwa mnaoana ndoa ilikuwa mzuri lakini ulipolala Shetani akaja akaharibu ndoa na ikawa kuna msukosuko na uovu unatokea. Nimekuja kukutangazia kwamba original plan ya hiyo ndoa itakurejelea ili Mungu akapate kujidhihirisha juu ya maisha yako. Sema amen. Nao wakati ambapo unalala, shetani huwa anakuja. Anaenda anachomoa plan ambayo ni original anaweka ile ambayo ni fake. Na unajua plan wakati wote jinsi tunavyojua ni gharama. Unajua zingine zinanunuliwa lakini sasa shetani anajua anaharibu, alipanda magugu katikati ya ngano. Wakati ambapo ukiangalia haya magugu huwa yanafanana na ngano, hauwezi tofautisha. Kwa nini? So that ukaathirike uje uanze kufieka ngano na magugu. Wakati ambapo utafieka point yake itakuwa iko sawa atapiga makofi aseme eh nilitaka hivyo sasa hauna ngano lakini mimi sija, sija mimi sina hasara wewe ndio uko na hasara kwa sababu ulipanda ngano na nilitaka uharibu ngano ndio maana nikapanda hapa lakini Yesu akawasaidia na akawa hakutaka ah, waharibu nao kuna watu ambao walikuwa wanazozania plan ya maeneo fulani na kukawa kuna shida sana kuna mtu ambaye akaleta plani yake ya kitambo na akasema hii ndio original. Na watu wakawa convinced kwamba hii kweli ni original ni ya kitambo. Lakini kukawa kuna mmoja ambaye alikuja na ile ambayo ni ya miaka ya kitambo sana. In fact ilikuwa imechorwa kwa mabati. Sasa wakawa wakijiuliza hii ambayo ni ya karatasi na hii ambayo ni ya mabati ni gani ambayo ni original? Ikapatikana hii ambayo ilikuwa imechorwa kwa mabati ilikuwa ni original yuko na original plan yako ambayo haiwezi futwa haiwezi ngorewa haiwezi haribiwa na mwanadamu lakini inakugarimu wewe kujua kwamba kama uko katika original plan yake na utaka yako na utakapojua ujue kwamba shetani amenipora rudi katika nchia ambayo uliharibia mahali ambapo ulilalia na uambie Mungu ninataka baba unirejeshe na unijulishe plani yangu yangu iko wapi na ilibiwa na njia gani na Mungu ni mwaminifu atakurejeshea atatenda mambo makubwa na ajabu do you know shetani anajua kile ambacho umebeba Shetani anaelewa vizuri sana kile ambacho umebeba. Ndio maana alikuja akapanda magugu, kitu kinafanana na ngano. Akakuja akapanda, alijua exactly wamepanda nini? Ni hii. Hiyo ndio nitaenda kupanda. Hivyo ndivyo ilivyo hata katika maisha yako. Shetani anajua, anaelewa. Na wacha nikwambie, shetani huwa hata anakuja 
anaenda mpaka penye Mungu wako. Bibi inasema kwamba wakati ambapo Mungu alikuwa ah, mbinguni, Mungu akiwa na wana wake ama watoto wake ama wale ambao ni malaika, yeye shetani alienda hapo na akakaa. Mungu akamuuliza umenionea Ayubu. Inamaanisha alikuwa hapo. So hata hivyo shetani huwa anakuja na anajua kile ambacho uko nacho, anajua kile ambacho unaenda kusomea, anajua kwamba utafanya kazi nzuri sana katika hiyo hali, lakini anajua hii kuna mtego nitaweka mahali ili niibe. Nimekuja kukutangazia shetani hata hiba plani yako. Hata hiba ile plan ambayo Mungu amekuwekea katika jina la Yesu Kristo, yale ambayo Mungu alipanga juu ya maisha yako, lazima yatatimia ni kwa sababu yeye ni mwaminifu. Haijalishi ataweka mitego wapi, lakini Mungu atakuja kukunasua ili kwamba plan yake ambayo ni original ikaanze kudhihurika juu ya maisha yako. Sikia 26 bila inasema Haya baadaye majani ya ya, ya, ya ngano yalipomea na na kuzaa yakaonekana na magugu. <laughs> baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa yakaonekana na magugu. Wakati ambapo maisha unaendelea hapo ndipo tunaanza kutambua a a iko shida. Wakati ambapo unaendelea na kusoma hapo ndipo tunaangalia hapana hapa iko shida nyingine kitu ambacho tulikuwa tunatarajia hatukuwa tunatarajia haya maisha kuna shida wakati ambapo mkano ilikuwa ikiendelea na wakati ambapo ilitoa majani ah ile ilikuwa kizamu yakaonekana na magugu magugu yakaanza kuonekana nimekataa hiyo roho ya magugu katika jina la Yesu nimekataa roho wa kuiba plans zetu katika jina la Yesu kile ambacho Mungu alitupangia kitihirike kionekane ili sifa na utukufu zimrudie baba yetu kile ambacho Mungu alitupangia kisiibiwe shetani asiibe na asikuje kuleta fotokopi katika jina la Yesu sema amen now 27 inasema hivi inasema watumwa wa, watumwa wa mwenye shamba wakaenda wakamwambia bwana hupanda eh, mbegu mbegu njema katika konde lako limepata wapi basi magugu anauliza hapa si kulipandwa mbegu nzuri katika hili shamba si kulipandwa mbegu nzuri lakini magugu yametoka wapi wakati ambapo ulilala wakati ambapo ulilala hapo ndipo shetani alikuja akaweka vitu zingine ambazo azieleweki ah lakini leo nakutangazia kwamba lazima chako kilicho chako ukichukue na ukichukue by force Bibi inasema kwamba kuanzia wakati wa Yohana Mbatizaji ufalme huu wa mbinguni unachukuliwa kwa nguvu na wenye nguvu watauteka. Ichukue na useme kwamba ninachukua plan ambayo Mungu alinipangia ni kwa sababu nimekuja kuielewa maisha ambayo ninaishi sio maisha ambayo Mungu alikuwa amenipangia. Ni kitu kingine tu shetani alikuja kaleta photocopy inafanana kwamba kama ni hiyo lakini sio hiyo. Sasa nimekataa katika jina la Yesu na utakapogundua hapo ndipo shetani ataondoka na achilie baraka zako na ukapate kuwa katika njia inayopendeza kwa sifa na utukufu wa jina la baba haya hata kama shetani alitaka waende wangoe Mungu hakuyezo, a, 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 mwenye shamba aliwakataza akawaambia hapana wacheni magugu na ngano zikakue pamoja lakini akajua wakati itakapofika ya ngano ngano itabaki ikiwa ngano na magugu yatanyauka wakati ambapo utagundua usianze kubabaika usianze kusema hata yu mume ako namna gani aa hiyo ni original plan lakini shetani aliingia usianze kusema huyu mtoto shida yake ni gani aa wacha kusema hayo yote jua kwamba hapa ni mahali ambapo shetani aliiba mtoto wako hakuwa awe hivyo lakini shetani akaiba hii haikuwa iwe hivyo kuna jinsi shetani aliyaribu hiyo plan rudi katika njia za Bwana ambia Mungu nimekuja kuitisha hatima na destiny ya huyu mtoto nimekuja kuitisha the, the original plan naye Mungu atajidhihurisha ataonekana juu ya maisha yako nafurahishwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Yebesi Yebesi aliitwa Yebesi yani uchungu 
na aliitwa hiyo jina na mama yake kwa sababu alimzaa kwa uchungu lakini yebesi alipokuwa kisha kaona ninaishi maisha ambayo sio yangu bibi inasema kwamba akamwendea Mungu akamwambia kwamba la hao ungenibadilishia jina hili akajua kwamba hapa ninafaa kubadilishiwa na nipewe kilicho changu Nimesema nimekuja kukutangazia leo watu hawata kuweka kwa plan ambayo wanakuweka kwa sababu ya situation ambayo wamekuwa kipitia mama yake alipitia uchungu akaita mtoto wake uchungu lakini yebesi akakataa kuitandishwa na jina la mama yake kwa sababu gani alijua sitaishi kwa hii shida mpendwa siugundue na uelewe kile ambacho unapitia na useme enough is enough wacha nichukue baraka zangu ziko wapi Zipo mahala ambapo itaenda katika uwepo wa Bwana na niambie Mungu nisaidie nirejeshewe baraka zangu nirejeshewe kile ambacho niliibiwa unajua kile ambacho uliibiwa unajua kile ambacho shetani aliteka tangaza kwamba kirejee katika jina la Yesu na usichoke kuitisha yebesi yebesi alipoomba Mungu Mungu akambadilishia jina na akampanulia mipaka na akawa mtu ambaye mabarikiwa haijalishi hali ikubadilishie ifanye kwamba mambo yako yabadilike lakini simama kidete ambia Mungu nataka the original plan na Mungu atakupatia muambie Mungu nipatie original plan yangu ile ambayo uliniwekea kuanzia mwanzo ni kwa sababu ulinichua kabla sijaingia katika tumbo la mama yangu sikia Isaiah Isaiah chapter number 42 uh, chapter number 42 hapo 22 inasema hivi soma tutasoma tu 22 22 peke yake inasema lakini watu hawa ni watu walioibiwa hey, hey, hey. na, na, na kutekwa wote wamenaswa katika mashimo wamefichwa katika magereza wamekuwa mawindo wala hapana au au au, au, au kwae wamekuwa mateka wala hapana aokoae wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha Biblia inasema kwamba lakini watu hawa ni watu walioibiwa yani wameibiwa na inasema hivi na kutekwa wote wamenaswa katika mashimo wamefichwa katika magereza wamekuwa mawindo wala hapana aokoae wamekuwa mateka wala hapana aonyae wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha wala hakuna hata mmoja licha ya kwamba ni mateka licha ya kwamba ni mafungwa licha ya kwamba wameibiwa hakuna mtu wa kusema rudisha nimekuja kukutangazia chini ya huu pako kwamba unarejeshewa baraka zako unarejeshewa your original plan na kile ambacho uliibiwa kireje katika jina la Yesu Kristo bibi inasema kwamba hakuna anayesema rudisha lakini leo natangaza kama jinsi Kristo aishivyo wewe unayenitazama urejeshewe kile ambacho kiliibiwa kile ambacho shetani aliteka katika jina la Yesu Kristo ukapate zuruhisho la maisha ukafurahie maisha katika jina la Yesu kuna watu ambao waliibiwa huduma zao ukianza vizuri ulianza ulianza vizuri lakini along the way mambo yakaanza kuharibika Ulipolala yakaanza kuharibika lakini sasa kusudia kurejea katika njia za Bwana utakapokusudia kurejea katika njia za Bwana itisha kile ambacho shetani aliipa itisha kile ambacho shetani alingoa itisha kile ambacho shetani aliharibu na Mungu atakusaidia kitarejea katika jina la Yesu Kristo mapendwa ifike mahala ambapo hautaridhika ifike mahala ambapo hauta hauta hautatulia mpaka wakati ambapo plan original itarejea juu ya maisha yako na Mungu atakukomboa atatena mama kubwa na ajabu wakati ambapo utajua hii sio maisha yangu Mm-mm. hii sio maisha yangu tukianza tulianza vizuri katika hii hii ndoa hii kazi ilikuwa tu mzuri what happened shetani alikuja wakati ambapo tulilala tulipolala shetani akaja akaharibu akapanda magugu. Biblia inasema uh, katika Kings kuna mahala ambapo Biblia inasema kwamba kuna mwanamke ambaye alilala na akalalia mtoto wake akafa. Na yule mwingine alipolala mtoto wake akachukuliwa na akachukuliwa akachukuliwa na mwenzake. So usilale usingizi. Usilale mpendwa. Dai haki yako. Dai the original plan. Naye Mungu atakutembelea, atakusaidia. Ukue kama yebesi, useme kwamba mimi 
hili jina silitaki hii shuhi hii hali ambayo ni komo sitaki Mungu nibadilishie Mungu ni mwaminifu atakutenda mama kubwa na ajabu atakubariki atakupigania na atajidhihirisha uku wake juu ya maisha yako wacha tuombe Baba Mungu mwenye uwezo na kuheshimu ni kwa sababu wewe ni Mungu utabaki tu kuwa Mungu mwenye uwezo wote mama yako yako ni ajabu nguvu zako ni za ajabu unatenda mama makubwa na ajabu Jehova tumekuona ukidhihurika tumekuona ukitenda na hata ukinena Jehova Mungu wa ajabu ninaombea mtazamaji kuna hali ambaye ako ndani ambayo sio wewe ulipanga ni shetani aliingia wakati ambapo amelala alikuwa amelala lakini kwa sababu amegundua na ameelewa katika hii neema wacha Mungu umrejeshe baraka zake na plana ambayo Mungu ulimpangia unasema unayajua mawazo ambayo unatuazia ni mawazo mema Jehova wacha aanze kufanyika ni kwa sababu wewe sio mwanadamu kadanganye jidhihirishe juu ya maisha yake mkomboe na umuinue mtetee Mungu wa ajabu kwa sifa na utukufu wa jina lako pokea sifa pokea utukufu Mungu mwenye uwezo wote na Mungu mwenye baraka zote haijalishi magonjwa ambayo wameka ndani ya wapendwa hawa baba natangaza uponyaji ni kwa sababu kwa kuchapo kwa mwanao Yesu Kristo tunapokea uponyaji wacha wakapata kupona ni kwa sababu wewe ni bwana katika jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu na kwa wewe ambaye haujaokoka ningependa kukuombea ili kwamba hali ambayo unapitia uchukue the original plan kunywa pombe kulewa kuingia katika usherati pornography na mambo ambayo unayafanya hiyo sio original plan ya Mungu Mungu akurejeshe katika original plan yake na utukufu wa Bwana udhihirike sema Bwana Yesu naja mbele zako mimi ni mwenye dhambi Nimekutenda dhambi zile ambazo ninazijua na zile ambazo sizijui. Futa majina yangu kwenye kitabu cha kuzimu na uyaandike kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Kuanzia leo nimeokoka. Roa Bwana na kushukuru kwa sababu ya mpendo huyu ambaye amerudia maneno haya. Jehova sijamshurutisha lakini wewe Baba ama, ama, ama yeye ameyarudia akiwa amemaanisha. Mbariki na umuinue. Naomba baba namtenganisha na madhabahu yote ya kipepo. Kuanzia leo Jehova wacha afanyike kiumbe kipya ya kale akapate kuisha. Tazama atazamia ya mengine mapya. Asante ni kwa sababu na tena mama kubwa na ajabu. Muinue na mtembelee kwa sababu ni mwaminifu katika jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu. Amen. Ha, kwa mara nyingine mimi ni Pastor Paul Mwangi na nashukuru ni kwa sababu umekuwa ukinitazama na hudumu na kanisa la Apostle Faith Church pale Kakamega maeneo ya Haega. Tutaka kuwasilia nasi namba yangu ya simu ni 0728667757. Na kama unataka kutuma ujumbe unaweza tuma hapo. Kama umeokoka katika hali au wakati ambapo nimekuombea, nitumie ujumbe ili kwamba tumtukuze Mungu pamoja na niendelee kukuombea. Mungu awabariki ni kwa sababu ya kunitazama na kuketi hapo kunisikiza. Shalom, shalom, shalom.